హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఇఫ్రాన్ మీరు చూస్తున్నారు సైన్స్ ఛానల్ ఆఫ్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ మనకి నేషనల్ రూరల్ రీక్రియేషన్ మిషన్ సొసైటీ నుంచి భారీ నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్కి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇంకా తెలంగాణ నుంచి ఎవరైనా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేషనల్ నుంచి అయితే నేషనల్ వైడ్గా దీనికైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ మనకి ఇది వచ్చేసి తమిళనాడు నుంచి అయితే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది రావడం అనేది జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్యాకెన్సీస్ అన్ని వీళ్ళైతే కవర్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నమాట మనకైతే పది పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ పది పోస్టులకు గాను ఏజ్ లిమిట్ వేరియస్గా ఉంది ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు కూడా వేరియస్గా ఉన్నాయి క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వేరియస్గా ఉన్నాయి ఇంకా శాలరీ కూడా వేరియస్గానే ఉంది ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్సిమం శాలరీ అనేది ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ అయితే ఉంది ఇంకా మీరు సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ప్లస్సే ఉందన్నమాట శాలరీ అనేది ఇంకా ఇక్కడ అన్ని పోస్టులు అయితే ఇచ్చున్నారు ఫ్రెండ్స్ ప్రతి పోస్టుకు గాను మనకు వచ్చేసి భారీగానే వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇంకా విపి ఫెసిలిటీస్కి అయితే త్రీ నైంటీ ఉన్నాయి కోఆర్డినేటర్కి అయితే త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ ఉన్నాయి కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్కి అయితే త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇక మల్టీ టాస్కింగ్ అఫీషియల్స్కి అయితే రెండు వందల ఆరు మనకి వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి బ్లాక్ ఫీల్డ్ కోఆర్డినేటర్కి అయితే వన్ సిక్స్టీ వన్ ఉన్నాయి ఇంకా కమ్యూనికేషన్ ఆఫీసర్కి అయితే వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ వ్యాకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి బ్లాక్ డేటా మేనేజర్ కి అయితే రెండు వందల ముప్పై ఆరు వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇంకా టెక్నికల్ అసిస్టెంట్స్ కి అయితే ఇరవై ఒకటి వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి అకౌంట్ ఆఫీసర్స్ కి పంతొమ్మిది ఇంకా డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ కి అయితే ఎయిటీన్ వ్యాకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగైతే మనకైతే వ్యాకెన్సీస్ అనేవి వేరియస్గా ఉన్నాయి ఇంకా క్వాలిఫికేషన్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే అవి కూడా వేరియస్గా ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం మనకి ఇంటర్ గురించి అడుగున్నారు ఇంటర్తో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగున్నారు ఇంకా గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నాయి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నాయి అందరికైతే ఇక్కడైతే మనకైతే జాబ్ అనేది ఫెసిలిటీస్ అయితే వీళ్ళైతే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అందరికైతే వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇంకా అప్లికేషన్ ఫీజెస్ కూడా మనకి వేరియస్గానే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరికైతే సో నేను ఈ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ కంప్లీట్గా చూడండి ఏ జాబ్ కి ఎన్ని వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి పోస్ట్ లెవెల్ ఏంటి ఇంకా మనకి కావాల్సిన ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఇంకా ఏజ్ లిమిట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది శాలరీ ఏంటి అన్న దాని గురించి మీరు కంప్లీట్ గా అయితే నోటిఫికేషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు క్లియర్ గా అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి జనరల్ ఓబీసీ ఎంఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే రెండు వందల యాభై రూపాయలు అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి నూట యాభై రూపాయలు ఉంటుంది ఫర్ బీపీఎల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఇంకా ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఎంఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు వీళ్ళు వచ్చేసి క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేసేటప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ స్కాన్ కాపీ చేసి అయితే పెట్టాల్సి ఉంటుంది మ్యాండేటరీగా సేమ్ ఏదైతే ఉందో ఎస్సీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఇంకా ఓబీసీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ పక్కాగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకు టోటల్గా వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఫీజు కానీ అప్లికేషన్ అప్లై చేయడం కానీ టోటల్గా ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది ఇంకా అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి మనం క్రెడిట్ కానీ డెబిట్ కానీ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ బిహెచ్ఐఎం ఇంకా ఫోన్పే గూగుల్ పే దీంతో అయితే చేయొచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్ మనకి టోటల్గా అప్లికేషన్ అనేది ఆన్లైన్ ద్వారానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ డేట్ కానీ మనం చూసినట్లయితే మనకి జనవరి సెవెంత్ నుంచి అయితే అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ డేట్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనం సెవెన్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి అయితే అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ డేట్ అనేది మనకి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎన్ఆర్ఆర్ఎంఎస్ వ్యాకెన్సీ డాట్ కామ్లో అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇంకా మనకి ఈ అప్లికేషన్కి అప్లై చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ కానీ మనం చూసినట్లయితే టిల్ మిడ్ నైట్ థర్టీ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు ముప్పై తేదీ జనవరి రెండు వేల ఇరవై మిడ్ నైట్ వరకు అయితే మనం అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఒక టెస్ట్ అనేది వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారనమాట ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి వాళ్ళనైతే ఒక టెస్ట్కి అయితే పిలవడం అనేది జరుగుతుంది ఆ టెస్ట్లో మనకి సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి జనరల్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటుంది ఇంకా సెకండ్ చూసినట్లయితే జనరల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనేది థీరీ కానీ రిటర్న్ కానీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అయితే ఉంటుంది ఇంకా కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ వచ్చేసి ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది అది ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇంకా టోటల్గా టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి అయితే మనకి ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు అది రిటర్న్ టెస్ట్ అనమాట తర్వాత కంప్యూటర్ ప్రొటి